ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ പല പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ജോഗ്രഫി ഒരു പാട്ടാണ് എക്കോണമി ഒരു പാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടെൻത്തിലും നയൻത്തിലും ഒന്നും അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഐഡിയാസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ സബ്ജക്ട്സിൽ ചില ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജനറൽ സെൻസിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം എന്ന അർത്ഥമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺട്രിയാണ് അഥവാ രാജ്യം അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രി അഥവാ ഒരു രാജ്യം എന്നൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഐഡിയ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ എന്ത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് പെർമനൻ്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി വിത്ത് എ സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പറ്റ ആളുകൾ വെറുതെ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ താമസിച്ചാൽ പോരാ ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഒരു സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കണം എന്താണ് സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് സോവറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരം പരമാധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു സർക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കാരിനെയാണ് നമ്മൾ സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെറിട്ടറിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ടെറിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയാണ് വെറുതെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ ദേ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ എ സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു സോവറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് കീഴിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് പെർമനൻ്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി വിത്ത് ഇൻ എ സോവറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ വേണം പോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ടെറിട്ടറി വേണം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ താമസിക്കണം ഇനി അത് കഴ
അപ്പം ഈ രണ്ടുപേരും ഐഡിയോളജി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചാണക്കിനെ ഇന്ത്യയുടെ മാക്കവല്ലി എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ നിക്കോളോ മാക്കവല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും വെസ്റ്റിൻ്റെ ചാണക്കിനെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാണക്കിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും മാക്കവല്ലിയുടെ അതോ പ്രിൻസ് എന്ന ബുക്കിലും സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സ്റ്റേറ്റിൽ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്കവല്ലിയുടെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ദ പ്രിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെൻറ് സോവറിനിറ്റി ഈ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജനസംഖ്യ വെറുതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ താമസിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നമുക്കൊരു രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മൃഗങ്ങളുണ്ടാവും ആ മൃഗങ്ങൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ബേസിസിൽ ആ രാജ്യത്തിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് വളരെ പോപ്പുലേഷൻ അത് ആ രാജ്യത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൽ അധികം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ചില രാജ്യങ്ങൾ വളരെ സ്കേസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒട്ടും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ചില രാജ്യങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ചില രാജ്യങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജപ്പാൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിക്രീസിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കാരണം ആ രാജ്യത്ത് ആൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തു പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഇത്തിരി ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് മാറാനോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തു പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ന്യൂർ ജനറേഷൻ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ജപ്പാൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ചൈനയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറി ഇനി ചില രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാനഡ കാനഡയിൽ വളരെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞൊരു രാജ്യമോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തു പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അവരുടെ ആ രാജ്യത്തിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മൈഗ്രേഷൻ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് കാനഡയിലും യു കെയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് അവിടെ അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടി അവർ അവിടുത്തെ സിറ്റിസനായി അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈഗ്രേഷൻ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അവർ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ആ രാജ്യത്തെ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ രാജ്യങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം എന്താണ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഓവർ പോപ്പുലേഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സ്കേർസ്ലി പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇനി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അതായത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഏരിയ മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തിന് അധികാരമുള്ള ഏരിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോസ്റ്റൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഏരിയ മുതൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ ഈ ഏരിയ മുതൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഈ കോസ്റ്റിൽ വരെ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ തീരത്തിനോട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫിഷർമെൻസ് പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവർ നമ്മ ഈ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നം നമ്മുടെ കരയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ രാജ്യത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കരയിൽ ഒന്നും മീൻ പിടിക്കാത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മലയാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യും തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ് ഫിഷർമെൻ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ പോയി ഫിഷ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും കൊണ്ട് വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഫിഷ് അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് പ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്കുള്ള അതായത് ആ അതിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കടലിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഏരിയ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഏരിയയാണ് അതായത് ആ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ആ അത് കടലാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കടലാണ് അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് സോവർനിറ്റി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ പരമാധികാരമുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാട്ടേഴ്സ് ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്രോളിയം കുഴിച്ചെടുക്കണം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്ലോ ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യുദ്ധ കപ്പലുകൾ ഡിപ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏരിയയാണ് അത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ആ കടൽ ആ കടൽ നമ്മുടെയാണ് അങ്ങനത്തെ വാട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയുടെ പാർട്ടാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സും ഇനി ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ പോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഏറില്ലേ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഇപ്പോൾ ടെറിട്ടറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പഞ്ചാബ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ എയർ ഏരിയ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കടൽ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ എയറും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എയർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇന്ത്യയുടെ എയർ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആയിരിക്കും ഈ എയർ സ്പേസ് ഇക്കറ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ റൂട്ട് ഇക്കറ സഞ്ചരിക്കണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എയർ സ്പേസും നമ്മുടെ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടെറിട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പർട്ടിക്കുലർലി ഡീമാർക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരു മാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറിട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ടെറിട്ടറിയുടെ ഒപ്പം രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെ ഒന്ന് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പുറത്തേക്കുള്ള കടൽ തീരത്തുള്ള ആ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ മുകളിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എയർ സ്പേസും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ടെറിട്ടറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ദ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എയർ സ്പേസ് എബവ് ദ ടെറിട്ടറി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ടെറിട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ടെറിട്ടറി ഇനി ടെറിട്ടറിയും പോപ്പുലേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് ആ ടെറിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല
ഇത് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ആ രാജ്യത്തിനെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തൊന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം യുദ്ധത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കടമ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എവിടെ എത്ര പട്ട ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോവറിനിറ്റി സോവറിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരം പരമാധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഗവൺമെൻറ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് സോവറിനല്ല സോവറിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ അവർക്കില്ല അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒന്നും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല കേരളത്തിന് നാളെ തോന്നുകയാണ് ഇത് ശ്രീലങ്ക ആയിട്ടൊരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിനും ഇല്ല തമിഴ്നാടിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് രണ്ട് ബോംബ് ഇടണം അതിനുള്ള ഇത് തമിഴ്നാടിനില്ല അപ്പോൾ ഒരു സോവറൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് നാളെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന് അത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സോവറൻ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആണ് സോവറൻ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇവിടെ സോവറൻ ഗവൺമെൻറ്റ് സോവറൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരം എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാളെ അത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സോവറിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി സോവറിനിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടെമ്പററി ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു അതായത് ലണ്ടനിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സോവറിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റ് വിളിക്കും കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സോവറിനിറ്റി എവിടെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സോവറിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരം അപ്പോൾ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആവണ ചെയ്യുന്ന നാല് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടെറിട്ടറി ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സോവറിനിറ്റി ഈ നാലും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് യോജിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സോവറിനിറ്റി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ സോവറിനിറ്റി ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലായിരിക്കും അത് എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സോവറിനിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂറോപ്പിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്ങാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അതിൽ ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് ജർമ്മനി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാ
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസും മറ്റേത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഫംഗ്ഷൻസും ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ആണോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യേനെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു എനിമിനേഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ ഇതാണത് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രാ ഈ ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു രാജ്യം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെ നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇബ്ല ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബൗണ്ടറി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക വേറൊരു രാജ്യം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻറ്റേണൽ പീസ് ബൗണ്ടറി മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആ തമ്മിൽ തല്ല അടി ലഹള കലാപം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടും കുത്തും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ പരസ്പരം ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടി ഓടി റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു വികസനം ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇടപെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ ഇറക്കിയിട്ട് ആരാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ആ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയേറ്ററി മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് അത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി മെഷർ എന്തായാലും ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ അവകാശങ്ങൾ ഇടും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അവകാശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് മത്സരിക്കണോ അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അധികാരങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമം തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമം തെറ്റിച്ചവന് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന് ശിക്ഷ നൽകുന്നതും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി അത് അത് എ എത്ര മാത്രം ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എവിടെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കുക ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര പൈസ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രൂണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രാജ്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ബ്രൂണി സുൽത്താൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർ കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ബ്രൂണെ സുൽത്താൻ ആ രാജ്യം വളരെ ചെറിയ രാജ്യം വളരെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യം പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൂണേലത്തെ ആ രാജാവ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫ്രീ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ഗ്രാജുവേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ആ
ഇഷ്യൂസ് പക്ഷേ ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൂ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുള്ള പല ഐഡിയോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ആണ് ഒന്ന് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എവല്യൂഷൻ തിയറി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി പവർ തിയറി ഇതിൽ ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ആ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൽ പല തിയറീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ഒന്നുമല്ല പണ്ട് കാലത്തെ തിങ്കേഴ്സ് ആദ്യമേ അവരുടെ ഐഡിയാസിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ തിയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് മണ്ടത്തരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിയറീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അത് അവരുടെ ഐഡിയയിൽ അവർ ചിന്തിച്ചെടുത്ത് അവർ പറയുന്നതാണ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ ഹൗ എ സ്റ്റേറ്റ് കെയിം ടു ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഐഡിയ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇത് കാരണമായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ചിന്താരീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ചിന്താരീതി അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് മണ്ടത്തരാൻ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ച പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തിയറി ആണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികം ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവികം ആയിട്ടുള്ള അധികാരം വെച്ചിട്ടുള്ള തിയറി അതായത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവമാണ് ദൈവം നേരിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിനെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നേരിട്ട് ഒരാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അയാളാണ് രാജാവ് അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഒരു രാജ്യത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭരിക്കും ഈ രാജാവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ഈ ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഈ മൂണാർക്കി എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു മൂണാർക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൂണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂണാർക്കി സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ഒരു രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂണാർക്കി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയുടെ തിയറിയാണ് ശരിക്കും ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി അതായത് ദൈവം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ദൈവം നേരിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് രാജ്യം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യം ഭരിക്കും രാജാവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് കിങ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഗോഡ് കിങ് ഈസ് ആൻസറബിൾ ഓൾഡി ടു ഗോഡ് ഇതാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ഇനി അടുത്ത തിയറിയാണ് ഈ എവല്യൂഷണറി തിയറി ഈ എവല്യൂഷണറി തിയറി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ തിയറി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്യാദേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ചില മൃഗങ്ങൾ അവർ വേട്ടയാടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഈ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവർ കഴിക്കുക അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഈ അന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് പോയി തോന്നിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ മോഷ്ടിക്കുന്നു ഒന്നും അയാളുടെ മോഷ്ടിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇവർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറ്റി എൻ്റെ കൃഷി ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൃഷി ഭൂമി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതിലേക്ക് വേറൊരാളെ ആക്രമിക്കാന
അല്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തീർ പറയുന്നത് ദൈവമാണ് രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വന്നു പക്ഷേ ഈ എവല്യൂഷൻ തീർ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഊരുമൂപ്പനായി ഊരുമൂപ്പം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം വേറെ സാധനങ്ങൾ കീഴടക്കണം അങ്ങനത്തെ അവർ ആഗ്രഹമായപ്പോൾ അവരൊരു ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരാളായി രാജാവായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്തു ആ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അവരൊരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് എവല്യൂഷൻ തീർ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തീർ പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മോഡേൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള തീരാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തീർ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മനുഷ്യരായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തിയതാണ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് രൂപമാറ്റം വന്നതെന്ന് അതായത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് രൂപമാറ്റം വന്നതെന്നാണ് അതായത് ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പൈസ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു വേറൊരാൾ സമ്പാദിക്കുന്നു അയാൾ സമ്പാദിച്ച പൈസ അയാൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു റോട്ടിക്കറ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഒരാളൊന്ന് ആക്രമിച്ച് എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാളോട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു നിങ്ങളുടെ പൈസ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ പൈസ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഒരു എഗ്രിമെൻസിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്രിമെൻസിലെത്തിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം വേറെ ആളുകളായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി അതായത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ വഴി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ആ സിസ്റ്റമാണ് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറിയത് എവല്യൂഷണറി തിയറി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് എവല്യൂഷണറി തിയറി പറയുന്നത് കാലക്രമേണ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പതിയെ പതിയെ മാറി മാറി മാറിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എത്തി ഈ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി അതായത് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പവർ തിയറി പവർ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരമുള്ള ആളുകൾ അധികാരം ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ള ആളുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല പൈസയുള്ള നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പവറുള്ള ആളുകൾ പൊളിറ്റിക്കലി പവർ കുറഞ്ഞ വീക്കായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുകളിൽ ഭരണ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാര സ്ഥാപിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് പവർ തിയറി പറയുന്നത് അതായത് പണക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു പണക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് നല്ല അധികാരം കിട്ടി ഇനി അവർ പറയുന്ന പോലെ പാവപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കണം ഇവരുടെ പൈസ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല അതായത് പൈസ ഉള്ളവരെ ഒരിക്കലും പാവപ്പെട്ടവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പവർ തിയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് തിയറീസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കും ഒന്ന് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എവല്യൂഷണറി തിയറി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി പവർ തിയറി ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റും പറയുന്നത് ഈ നാല് തിയറീസും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പല ടൈപ്പിലുണ്ടാവാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രസി ആയിരിക്കും ഡെമോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവും ആ വോട്ടവകാശം ഉപയോഗിച്ച് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരുടെ രാജ്യത്ത് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യണം അതിനാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുക ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റാൾ ആ ആളായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിക്റ്റേറ്ററാണ് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബർമ്മ എടുക്കുകയാണ് മ്യാൻമാർ അവിടെ ഒരു മിലിറ്ററി റൂളറാണ് ആ ഫുൾ രാജ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ആൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ വോട്ടവകാശം ഒന്നുമില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതെ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഭരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂണാർക്കി ആവാം മൂണാർക്കി എന്ന് വെച്ച് രാജവംശം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹൗസ് ഓഫ
അപ്പം സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോ ഇസ് കോൾഡ് ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിയലും കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രാജ്യത്തെ നിയമം എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം നമ്മളോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലേന്ന് അതെ പക്ഷേ ഏത് പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഇപ്പം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആശയമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വരും അപ്പോൾ ആ നിയമം വരും നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ ആശയമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും അവർ ഗവൺമെൻറ്റ് വരും അതിൻ്റെ ആ ആശയമായിരിക്കും നിയമമായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് വരും അപ്പോൾ ആ ആശയമായിരിക്കും വരിക ഏത് ആശയം അതായത് ഏത് ഐഡിയോളജിയാണ് ലോ ആയിട്ട് വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളാണ് എന്തുവഴി ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വഴി അപ്പോൾ ദ സിറ്റിസൺ ഹാസ് ദ റൈ ദ സിറ്റിസൺ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജർ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിസണിന് നമുക്ക് കുറേ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് തരും ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ആ സിറ്റിസണിന് കുറേ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് അവകാശം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ആ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റിസൻസ് സിറ്റിസൺ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വോട്ട് അവകാശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മന്ത്രിയോ എം എൽ എ ഒക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തെ സിറ്റിസണിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സിറ്റിസണിന് മാത്രമല്ല അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കുക സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങുകയാണ് അയാൾ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാൾ കൊച്ചിയിൽ വരാം കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് അയാളെ ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് അയാൾ അയാളെ മർഡർ ചെയ്ത് കൊല്ലാണ് ഇത് പോസിബിൾ ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ഒരു നടപടി എടുക്കാണ്ടിരിക്കും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വിദേശ ആൾക്കാർക്കും വിദേശ പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ലൈഫിൻ്റെ റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അയാളുടെ ജീവൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനോ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്താ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ റൈറ്റ്സ് അതായത് ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അയാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആവാൻ ഇത് സിറ്റിസൻസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഇസ് എൻഷോർഡ് ഓൺലി ടു സിറ്റിസൻസ് വയൽ ഓൾ ദി അതർ റൈറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു എവറി പേഴ്സൺ അത് സിറ്റിസൺ ആവണമെന്നില്ല ഇനി ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് അവകാശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറച്ച് കടമകൾ ഉണ്ട് രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ളാഗിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ലീഡ് ചെയ്ത ലീഡേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ
ഇനി അക്വയർഡ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് വേറെ രാജ്യത്തായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര കൊല്ലം താമസിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ താമസിച്ച് അങ്ങനെ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിയും വെറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്ത് സ്പൈയോ ചാരനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നഷ്ടമൊന്നും വരില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് തരും ഇതിന് അക്വയർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ബർത്ത് നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ അക്വയർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ വഴി ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നതാണ് അക്വയർഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്ത് പോയിട്ട് യു കെയിൽ യു എസ് ലെ കാനഡയിലൊക്കെ പോയിട്ട് സിറ്റിസൺ ആകുന്ന അവിടുത്തെ അക്വയർഡ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അതായത് അവർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നാൽ നല്ല പണിയെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയാം അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണേ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടും ഇതാണ് അക്വയർഡ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി പഠിക്കണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് രാജ്യത്തിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് രാജ്യത്തിനും ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ഉണ്ട് പ്ലറ്റോണിയൻ തിയറി അരിസ്റ്റോട്ടിയൽ തിയറി പിന്നെ ഇന്ത്യൻ തിയറീസ് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വല്ല ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പല ആൾക്കാർ പല കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് പല രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇതും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് കീഴിലുള്ളവർ കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റവും വേറെ രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് ഈ രാജ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇനി അടുത്തത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയെടുത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ എന്തൊക്കെ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ സിവിൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഈ സിവിൽ സർവീസസിൻ്റെ കീഴിൽ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് എങ്ങനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് എങ്ങനെ വരിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്ങനെ വരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ വരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഈ നാല് സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈലേഷനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് യുവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി റൂൾഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻഫീരിയർ ക്യൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രബോധം രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മണ്ടന്മാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഭരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രാഷ്ട്രബോധം രാഷ
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷഫ്ൾ ചെയ്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ അതായത് ഒരു കമ്പൈലേഷൻ വീഡിയോ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ കമ്പൈലേഷൻ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ജനറൽ ഐ ഡി കിട്ടുള്ളൂ ആ കൊല്ലത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും പൊതുവേ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ആ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു വൺ മന്ത് മുമ്പ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളെ പറ്റിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ കൊല്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ആ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനലുണ്ട് റീഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക